அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன இதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பஜாஜ் அவெஞ்சர் ஒன் எயிட்டி இந்த பைக்கோட ரிவ்யூ பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் உங்களுக்கு இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பாக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் வந்து ஒரு விலை குறைவான ஒரு கூஸ் டைப் பைக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு அவஞ்சர்லேயும் இந்த பைக் பத்தி பார்த்தோம் அப்படின்னா பலருக்கு வந்து பிடிக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட லுக்காக இருக்கட்டும் இது வந்து கடையில் கம்ஃபர்டாக இருக்கும் அப்படின்ற பல காரணங்கள் சொல்லலாம் அந்த வகையில் இந்த பைக்கோட ஃபெசிலேஷன் பத்தி முதல்ல பார்த்தலாம் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி சிசி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து சிங்கிள் சிலிண்டர் ஆயில் கோல்டு டிடிஎஸ்ஐ இன்ஜின் இதில் பீச் மட்டும் டார்க் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து பதினஞ்சு புள்ளி இருபத்தெட்டு பீச்பி கொடுத்துருக்காங்க டார்க் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு புள்ளி ஏழு எண்ணம் டார்க் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டெலிவரி டைப் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பரேட்ரு தான் அடுத்து வண்டியோட ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதிமூணு லிட்டர் வந்து ஃபியூல் டேங்க் கெப்பாசிட்டி கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட கீர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் ஸ்பீட் ட்ரான்ஸ்மிஷன் அதாவது வந்து அஞ்சு கீர்ஸ் வந்து இந்த வண்டியில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெயிட் வந்து நூற்றி ஐம்பது கிலோகிராம் வந்து வண்டியோட வெயிட் வருது அடுத்து வண்டியோட லென்த் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இரண்டாயிரத்தி இரநூத்தி பத்து எம்எம் வந்து வண்டியோட லென்த் வருது அடுத்து விட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எட்நூத்தி ஆறு எம்எம் வந்து வண்டியோட விட் வருது ஹைட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஆயிரத்தி எழுபது எம்எம் வந்து வண்டியோட ஹைட் வருது அடுத்து வீல் பேஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி நானூற்றி எண்பது எம்எம் வந்து வண்டியோட வீல் பேஸ் வருது கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது வந்து வண்டியோட கிரவுண்ட் கிளியன்ஸ் வருது அடுத்து சீட் ஹைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எழுநூற்றி இருபத்தஞ்சு வந்து வண்டியோட சீட் ஹைட் வருது அடுத்து வண்டியோட வீல் மட்டும் டயர் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் வந்து செவன்டீன் இன்ச் அலாவில் கொடுத்துருக்காங்க டியூப்லெஸ் டயர் தான் அடுத்து வண்டியோட பிரேக்கிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃப்ரண்டில் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க ரேர் வீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் பிரேக் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து டியூல் டிஸ்க் வந்து ஆப்ஷனில் கூட கொடுக்கல அடுத்து வண்டியோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்டில் வந்து டெலஸ்கோபிக்கும் ரேர் வீலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீன் ஷாக் அப்சாபரும் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட ஹெட் லைட் மட்டும் டெய்லைட் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹெட்லைட் வந்து ஆலஜி பல்பும் டெய்லைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஒரு பல்ப் டைப் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து வண்டியோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா வண்டியோட ஸ்பீடோமீட்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனலாகில் கொடுத்துருக்காங்க மற்றபடி இந்த ஓடோமீட்டர் ட்ரிப் இந்த இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஜிட்டல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து டேக்கோமீட்டர் வந்து இல்லை இது வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்து வண்டியோட டாப் ஸ்பீட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் பர் அவர் வரையும் நம்ம வந்து டாப் ஸ்பீட் வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து வண்டியோட மைலேஜ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாற்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வரையும் கூட இந்த வண்டியோட மைலேஜ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்து வண்டியோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையோட ஆண்ட் பேஸ்க்கு வந்து தொண்ணூத்தஞ்சாயிரம் வரையும் கூட இதோட விலை வந்து வருது அடுத்து வண்டியோட அட்வான்டேஜ் மற்றும் டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்தலாம் முதல் அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்தோம் அப்படின்னா முதல் விஷயம் வந்து லுக் லுக் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வண்டி வந்து ஒரு க்ரூசர் டைப் பைக் அப்படின்னு வந்து லுக் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கம்ஃபர்ட் இது வந்து ஒரு க்ரூசர் டைப் பைக் அப்படிங்கிறதுனால வந்து நல்ல கம்ஃபர்டான ரைடிங்காக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரியே வந்து பலர் வந்து சொல்கிறாங்க அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூலிங் சிஸ்டம் இல்லை கூலிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து ஆயில் கூல் இன்ஜின் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து ஒரு நூற்றி எண்பது சிசி பைக்கு வந்து ஒரு ஆயில் கூல் இன்ஜின் கொடுக்கறது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மெயின்டென்ஸ் இல்லை மெயின்டென்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கூட வந்து பஜாஜில் வந்து இந்த அவெஞ்சர் பைக் வந்து மெயின்டென்ஸ் வந்து ரொம்பவே கம்மி அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா லாங் ட்ரைவ் இந்த லாங் ட்ரைவ்லாம் வந்து போனோம் அப்படின்னா இந்த பைக் வந்து ரொம்ப சூட்டாக அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த வகையில் வந்து லாங் ட்ரைவ் ஏற்ற பைக் அப்படின்னே சொல்லலாம் அடுத்து வண்டியோட டிஸ்அட்வான்டேஜ் பற்றி பார்த்தலாம் இதில் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேட் டெஸ்க் இதில் வந்து ஆப்ஷனில் கூட வந்து ரேட் டெஸ்க் வந்து கொடுக்கல இது வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அடுத்த விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சேஃப்டி இல்லை சேஃப்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை சிபிஎஸ்ஓ இல்லை ஏபிஎஸ்ஓ வந்து எதுவுமே வந்து ஆப்ஷனில் கூட கொடுக்கல இது வந்து ஒரு வகையில் வந்து டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெட்லாம் இல்லை ஹெட்லாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து ஒரு எல்இடி லைட்டோ இல்லை வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் இல்லாமல் வந்து கொடுக்கல இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹேலஜ் பிளப்
நான் வாங்குற பைக்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சேஃப்டி வந்து ரொம்ப முக்கியமா இருக்கணும் அதாவது பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா வந்து ஒரு சிபிஎஸ் அல்லது ஏபிஎஸ் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த பைக்கை அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொன்ன காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதை சிபிஎஸ்ஓ இல்ல ஏபிஎஸ்ஓ வந்து ஆப்ஷனா கூட வந்து கொடுக்கல அடுத்த விஷயம் பாத்தீங்கன்னா ஹெட்லாம் ஹெட்லாம் பொறுத்தவரை நான் வாங்குற பைக்ல கண்டிப்பா வந்து எல்இடி அல்லது வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பைக் அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து ஹேலஜன் பிரோப் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதனால வந்து ஒரு நல்ல ஹெட்லி ஹெட் லாம்போ இல்ல வந்து ப்ரொஜெக்ஷன் லாம்போ இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அந்த பைக் அவங்க தவிர்க்க நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்து மைலேஜ் அதாவது நான் வாங்குற பைக்ல வந்து மைலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்க அப்படின்னா அவங்களும் இந்த பைக்க வாங்குறது தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைலேஜ் அப்படின்னு பாக்கும்போது ஒரு நாற்பதுல இருந்து ஒரு நாற்பத்தஞ்சு வரையும் தான் வந்து நம்ம அதிகபட்சமா வந்து மைலேஜ் எதிர்பார்க்க முடியும் அதனால வந்து அதிகமா மைலேஜ் எதிர்பார்க்கறவங்களும் வந்து இந்த பைக் அவங்க தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் அடுத்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி யூஸ் டெய்லி யூஸ் பொறுத்த அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃபீஸ்க்கோ இல்லை காலேஜுக்கோ வந்து கொண்டு போகும் அப்படின்ற மாதிரி தான் பரவாயில்ல ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து மைலேஜ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து பெருசாக தெரியாது சிலர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக்கை நம்பி தான் வேலை இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சேல்ஸ் மேனாக இருப்பாங்க இல்லை அப்படின்னா அந்த அமேசான் இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து டெலிவரி பையன் வந்து வேலை பார்ப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பைக்கை நம்பி தான் வேலையாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா மைலேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா தெரியும் அதனால் வந்து அந்த மாதிரி வேலையில் இருக்கவங்களும் வந்து இந்த பைக்கை வாங்குறது தவிர்க்கிறது நல்லது அப்படின்னு சொல்லுவேன் உங்களுக்கு வந்து தகவல் வந்து ஒரு பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி வந்து வேறு ஏதாவது பைக்கு பற்றியோ இல்லை ஸ்கூட்டர் பற்றியோ ரிவ்யூ தேவை அப்படின்னா அந்த வட்டியோட பேர் வந்து கமெண்ட்ல சொல்லுங்க அந்த வட்டியோட ரிவ்யூ வந்து கூட வரையில் வந்து அப்லோட் செய்யப்படும் மேலும் இது போன்ற பல தகவல் அதை நம்ம தமிழ் மொழி தெரிஞ்சு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ண